Hello all, welcome to the session. So in this session, uh, we are going to solve the numerical, uh, which is about the application based numerical for fitting of straight line. Last jo session tha, wo basic numerical usme humne solve kya tha, uh, straight line equation ke related. Abhi is numerical mein hum ek application based numerical solve karenge. जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप इसे कंसीडर कर सकते हो आपके प्रीवियस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है और बेसिकली uh, इसमें आपको समझ में आएगा कि हम ये जो टेक्निक्स पढ़ते हैं वो उसका हम एक्चुअल एप्लीकेशंस uh, किस जगह पे कर सकते हैं या फिर किस केसेस में uh, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं सो लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल Uh, so here you can first read the numerical carefully. So application based numerical जब भी आप solve करोगे, so आप पहले उसे अच्छी तरीके से read कर लो, उसे अच्छी तरीके से समझ लो उसमें क्या condition दिया है, कौन सी case आपको use करना है, या फिर कौन सी case आपको दी है, जो कि आपको किस method से solve करना है, वो समझना important है. So here uh, जैसे आपको पता है कि हम ये straight line के लिए solve कर रहे हैं, so अभी तो आपको फिलहाल पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन के लिए हम यूज कर रहे हैं बट जब आप एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो तब पूरा न्यूमेरिकल रीड करने के बाद आप जो भी मतलब मेथड है वो आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है राइट सो हियर द न्यूमेरिकल इज फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द लोड लिफ्टेड एंड करस्पोंडिंग फोर्स अप्लाइड मतलब ये जो डेटा हमें दिया है ये जो टेबल हमें दिया है उस टेबल में हमें डेटा किसके रिलेटेड दिया है लोड लिफ्टेड एंड करस्पॉन्डिंग फोर्स अप्लाइड मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया है और कितना लोड लिफ्ट हुआ है उसके रिलेटेड डेटा है इन अ पुलिस सिस्टम मतलब एक पुलिस सिस्टम यूज किया है उसमें लोड लिफ्टेड एंड फोर्स अप्लाइड का डेटा है इफ द लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट रिक्वायर्ड आर रिलेटेड बाय इक्वेशन एफर्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय लोड लिफ्टेड प्लस बी if the load lifted and the effort required are related by equation मतलब ये दोनों load lifted and effort required अगर इन दोनों का कुछ relation है उस relation के लिए equation हमें दिया है effort is equal to A multiply by load lifted plus B where A and B are constant so evaluate A and B by linear core fitting right सो so, ये इक्वेशन हमें दिया है और उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस ये इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें ये ए और बी कैलकुलेट करना है जो कि कांस्टेंट्स है राइट right? सो so, अभी ये इक्वेशन हमें क्या दिया है जैसे मैं अगर गिवन लिखूंगा यहां पे गिवन में टेबल तो दिया है टेबल में पहला जो रो है वो है लोड लिफ्टेड इन किलो न्यूटन सो 10 किलो न्यूटन 15 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन 25 एंड 30 किलो न्यूटन सेकंड uh, row is about the effort applied in kilo newton so 10 kg sorry 10 kilo newton load lift karne ke liye itna effort hal, laga hai that is 0 0.750 15 ke liye 0 0.935 to is tarike se data hume liya hai so given is equation so equation hume kya diya hai effort is equal to effort is equal to a multiply by load lifted लोड लिफ्टेड प्लस बी राइट अभी इस इक्वेशन को अगर मैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी में कन्वर्ट करता हूं अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या यस yes, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं जैसे अगर मैं इस एफर्ट को कहूंगा दिस इज y दिस a एंड b आर कांस्टेंट और इस लोड लिफ्टेड को मैं कहूंगा x राइट right? सो so, ये तो b है मैं इस इक्वेशन को ये जो एफर्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय लोड लिफ्टेड पर b है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x plus b और आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है राइट सो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो बाकी जो सारी प्रोसीजर है वो एज इट इज आपको फॉलो करनी है जो कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज की थी राइट सो हियर आल्सो यू हैव टू फिट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन राइट दैट इज y is equal to ax plus b बस उन्होंने इक्वेशन का फॉर्म चेंज कर दिया है दो कि एफर्ट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय लोड लिफ्टेड प्लस b ऐसा है 
तो मैं अगर एफर्ट को y कहता हूँ या और लोड लिफ्टेड को x कहता हूँ तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी राइट सो अगेन हियर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वेशन इज गिवन एंड n इज ऑल्सो गिवन नंबर ऑफ सैम्पल्स दैट इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो n इज इक्वल टू फाइव राइट सो ये सारा डेटा हमें गिवन है नाउ द फर्स्ट स्टेप इज आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा मेक अ टेबल make a table for x and y values right jo ki humne last session mein jis tarike se table banaya tha same table aapko banana hai ye aapko side mein dikh raha hoga table yahan pe main fir se likhta hu yahan pe x ki value aayegi yahan pe y ki value aayegi abhi x kya hai mera x is equal to load lifted hai yahan pe maine consider kiya x is equal to load lifted सो लोड लिफ्टेड के रिलेटेड जो ये फर्स्ट रो में वैल्यूज है वो मैं सारी x के कॉलम में लिखूंगा और y इज एफर्ट अप्लाइड सो y की जितनी वैल्यू है वो मैं सारी यहाँ पे y के कॉलम में लिखूंगा नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड x x मल्टीप्लाई बाय y एंड x स्क्वायर ये चीजें हमें लगती है क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशन है राइट right? उस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करना होता है जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था राइट right? तो यार मैं फिर से लिखूंगा x की वैल्यूज है मेरे पास 10, 15, 20, 25 एंड 30 यहाँ पे मैं सारी समेशन लिखूंगा एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज राइट y की वैल्यूज है मेरे पास 0.750, 0.9400 राइट अभी x का समेशन क्या होगा x का समेशन क्या आएगा आप अगर इन सारे नंबर्स का टोटल करोगे तो वो होता है 100 सिमिलरली समेशन ऑफ y इज 5.285 5.285 ये सारे y की वैल्यूज का एडिशन Now similarly calculate the x multiply by y. So 10 multiply by 0.750. So ये value आती है आपकी 7.5. Similarly 15 multiply by 0.935. 14.025 आता ही है. 14.025. Similarly this value is 22. This value is 30 and this value is 39. राइट right? इसका समेशन आप फिर से कर दो समेशन ऑफ एक्स वाई मिलेगा जो कि होगा वन वन टू पॉइंट फाइव टू फाइव राइट सिमिलरली कैलकुलेट द एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे टेन का स्क्वायर कितना आएगा आपका हंड्रेड फिफ्टीन का स्क्वायर कितना आएगा आपका टू टू फाइव सिमिलरली ट्वेंटी का स्क्वायर कितना आएगा आपका फोर हंड्रेड का स्क्वायर कितना होता है सिक्स एंड थर्टी का स्क्वायर होता है नाइन हंड्रेड सो अगेन इन सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करिए एडिशन कीजिए आपको वैल्यू मिलेगा टू फाइव टू टू फाइव जीरो राइट सो हियर दिस इज द समेशन ऑफ एक्स दिस इज समेशन ऑफ वाई दिस इज समेशन ऑफ एक्स वाई एंड दिस इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर कैलकुलेटेड हियर इन दिस टेबल नाउ आफ्टर After getting this table, after calculating this table, move toward the second part that is calculation of constant a and b. So next is next step is second calculate calculate constant constant a and b. ए और बी के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आर ए समेशन ऑफ एक्स प्लस एन बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई ये पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई दिस इज द सेकेंड इक्वेशन राइट अभी मेरे पास ये सारी वैल्यूज है 
टेबल में समेशन ऑफ एक्स है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है समेशन ऑफ वाई है समेशन ऑफ एक्स वाई है वो मैं इसमें पुट करूंगा राइट सो हियर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ इसके सामने लिखता हूँ यहाँ पे मुझे मिलेगा हंड्रेड ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एट फाइव दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि इस फर्स्ट इक्वेशन से बनाए सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन नंबर फोर बनेगा जो कि होगा टू टू फाइव जीरो ए प्लस हंड्रेड बी इज इक्वल टू वन वन टू पॉइंट फाइव टू फाइव दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर राइट नाउ आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व बाय यूजिंग द गॉस इलिमिनेशन मैथड राइट so convert convert equation 3 and 4 into matrix form form and solve by using solve using gauss elimination elimination method right so you know the gauss elimination method we have to convert the given matrix into the upper triangular matrix upper triangular matrix kya hota hai all the elements below the principal diagonals are zero so matrix form mein main ise convert karta hu matrix form mein main kis tarike se likhunga in dono equation ko pehle yahan pe main likhunga 100 uske baad main yahan pe likhunga 5 similarly yahan pe 2 2 5 0 and again here 100 now the constants are a and b and here is equal to ye jo numbers hai wo 5.285 and 112.525 so ye ho gaya matrix form mein abhi is matrix ko aapko solve karna hai gauss elimination method se and you will get the values of a and b aap directly ise calculator se bhi solve kar sakte ho or you can also use the cramer's rule राइट right? सो so, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको ए की वैल्यू मिलेगी और बी की वैल्यू मिलेगी राइट सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन थ्री एंड द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो पॉइंट फाइव वन वन राइट सो ये वैल्यू आपको मिल गई ए और बी की वैल्यू नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सो हियर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अभी a और b हमने कैलकुलेट कर लिया तो इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वन वन दिस इज द फाइनल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और ये हो गया आपका आंसर राइट सो इस तरीके से आपको न्यूमरिकल सॉल्व करना है अभी ये हमने ax uh, ax प्लस बी के फॉर्म में किया बट एक्चुअल इक्वेशन हमें क्या दिया था एक्चुअल इक्वेशन यू कैन सी हियर इन द न्यूमरिकल एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय लोड लिफ्टेड प्लस बी तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख देंगे राइट right? सो so यहां पे मैं लिखूंगा द इक्वेशन equation will become will become effort effort is equal to 0.0273 multiply by load lifted load lifted plus 0.511 so ye ho gaya aapka इक्वेशन जो कि न्यूमरिकल में दिया था राइट right? सो so, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है सो दिस इज द फाइनल आंसर यू हैव टू राइट डाउन नाउ आई थिंक ये भी जो न्यूमरिकल है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स सो थैंक यू फॉर दिस सेशन uh,